السلام علیکم فرینڈس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے فرینڈس آج میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنا سونف کے پودے سونف کے پودے فرینڈس میں نے دو تین ماہ پہلے گرو کیے تھے چھوٹے چھوٹے چار انچ کے پلانٹرز کے اندر دس سے بارہ یہ پلانٹر میرے پاس فالتو پڑے ہوئے تھے اور ان کے اندر میں نے یہ سونف کے سیڈز گرو کر لیے تھے سونف ایک پیرینیل ویجیٹیبل ہے فرینڈس جو کہ اگر آپ اپنی کیاری میں کہیں مخصوص اس کی جگہ بنا لیں یعنی اس کو ایک دفعہ گرو کر دیں تو یہ پرمانٹ آپ کی کیاری میں یہ پلانٹ رہے گا کیونکہ یہ ہر سال خود ہی ریگرو ہو جاتا ہے اپنے ہی سیڈز کے ذریعے اور زیر زمین اس کے چھوٹے چھوٹے بلب بن جاتے ہیں جسے ہم ایز اے ویجیٹیبل بھی یوز کر سکتے ہیں سونف فرینڈس ہم میں سے ہر ایک کے کچن میں موجود ہوں گے آپ چاہیں تو تھوڑے سے سونف لیں اور تجربے کے طور پر تھوڑے سے بڑے پاٹ میں میں نے تو بہت ہی چھوٹے پاٹ میں ان کو گرو کر لیا تھا آپ بارہ سے سولہ انچ کے پاٹ میں اس کو گرو کیجیے گا کیونکہ اس کی روٹس بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے تو فرینڈس اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے جہاں بھی آپ اس کو گرو کریں آپ اس ایک ہی جگہ پہ کیاری میں یا پھر کسی بڑے کنٹینر میں اس کو گرو کریں کیونکہ چھوٹے چھوٹے پاٹ سے آپ اس کو پھر جب شفٹ کریں گے تو اس کی روٹس ڈیمیج ہو ہو سکتی ہیں فرینڈس یہ پلانٹ بہت ہی زیادہ یوزفل ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی کیئر ٹپس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے اس کی کیئر کس طرح سے کی جاتی ہے میں آپ کو سب سے پہلے آپ اس کی میڈیسنل اور نیوٹریشنل ویلیوز کے بارے میں بتانا چاہوں گی اس کو فرینڈس پیٹ کے کیڑوں میں سونف جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کو اس کا عرق دیا جاتا ہے آج کل یہ عرق کے بادیان کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے سونف کا عرق اور یہ پیٹ میں گیس وغیرہ اور جو دوسرے ایسیڈیٹی کے پرابلم ہوتے ہیں ان کو بھی سالو کرتا ہے اور فرینڈس سونف کے جو سونف بیج ہوتے ہیں ان کو اگر کرش کر کے اس کے اندر تھوڑی سی مصری یا پھر چینی ملا کر اگر کھایا جائے ریگولرلی کھانے کے بعد تو یہ آپ کے ہاضمے کو درست رکھتا ہے آپ کی آئی سائڈ سے بہت زبردست ہوتی ہے اور فرینڈس یہ دیکھیے میں نے ایک پلانٹ نکالا ہے چھوٹے سے اپنے پوٹ کو تھوڑا سا ٹیپ کر کے تو اس میں سے یہ جو پلانٹ نکلے ہیں ان کی روٹس بہت زیادہ باؤنڈ ہو چکی ہیں اور اس کے لیے اور اسپیس نہیں تھی اس وجہ سے میرے پلانٹ کی گروتھ رک چکی تھی اس کے اندر میں نے دس سے بارہ سیڈ ڈالے تھے اور وہ سارے کے سارے ہی گرو کر رہے تھے میں نے ان میں سے کوئی بھی سیڈ نہیں نکالا کوئی بھی پلانٹ نکالا نہیں ساروں کو گرو کرنے دیا اور یہ کافی ساری ان کی گروتھ یہ دیکھیے اب ان کی گروتھ کافی رک چکی تھی بلکہ کیونکہ اسپیس نہیں تھی روٹس کو گرو کرنے کے لیے اور اور فرینڈس آپ اس کو کیاری کے اندر لگائیے گا جہاں فل ٹائم دھوپ پڑتی ہو اور اس کے لیے ویل ڈرین سوائل رکھیے گا کیونکہ اس کے جو روٹس بلب ہوتے ہیں وہ گل جاتے ہیں اگر زیادہ دیر پانی کھڑا رہے تو اس کے تمام کے تمام پودے کو آپ یوز کر سکتے ہیں روٹ سے لے کر اس کے سیڈس فروٹس اور اس کے لیوس سارے کے سارے یہ جو پودا ہے یہ استعمال میں لایا جاتا ہے اس کے پتوں کو آپ کھا بھی سکتے ہیں ان کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اور بہت سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے پتوں کو اور ان کی ٹہنیوں کو ان کے اسٹیم کو آپ کچا بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو سیڈس نکلتے ہیں ان کو فینل یعنی سونف کہا جاتا ہے آپ فلاورس تو آپ اس کے دیکھ ہی چکے ہیں کس قدر خوبصورت ہیں آپ پہلے ہی ویل فرٹیلائز سوئل کے اندر ویل ڈرینڈ ڈرینڈ سوئل کے اندر آپ ان کو لگا دیں اگر آپ کے گھروں میں بڑی بڑی کیاریاں ہیں تو ان میں ایک کیاری اس کے لیے مخصوص کر دیں تو یہ بہت زبردست ایک کام آنے والی آپ کی چیز ہے آپ اس کو جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے فلاورز بھی دیکھیے لگے ہوئے یہ اورنامنٹل پلانٹ کے طور پر بھی بہت زبردست لگتا ہے اگر آپ اسے اورنامنٹل پلانٹ کے طور پر گرو کرنا چاہیں تو تب بھی یہ بیوٹیفل جو ہے لگتا ہے اور اس کے جو آس پاس ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو گرو کرنے میں اس لیے مدد دیتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے پالینیٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو فرینڈس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سونف کے پودے کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تھینک یو ویری مچ